Доброго вечора. На телеканалі «Ера» підсумки п'ятниці, 13 січня. Головні події дня, що минув до вашої уваги. Смертельне ДТП. Чотири людини загинули внаслідок аварії на Буковині. Фейкові платіжки. Мешканці в столиці просять не оплачувати квитанції, отримані на початку року. Конституційна реформа. Уряд Туреччини збільшив повноваження президента Ердогана. Життя чотирьох людей забрала аварія неподалік Чернівців. Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Чагор Глибоцького району. Мерседес-Бенц, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу, де й зіштовхнувся з мікроавтобусом. Водії, три пасажири легковика загинули. Тіла померлих із понівеченого автомобіля діставали рятувальники. Водія ж мікроавтобуса та трьох пасажирів госпіталізували. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Обережно лавини. Рятувальники попереджають, що протягом вихідних у горах на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті буде високий рівень небезпеки. Окрім того, на Закарпатті ймовірні суви снігу на дороги. Минулої доби через негоду на автошляхах України 6 людей загинуло, 66 отримали травми. У більшості регіонів зафіксовано високий або критичний рівень аварійності. Понад 50 убивств зафіксували вітчизняні правоохоронці у період різдвяно-новорічних свят. З основних причин – розбій, навмисні отруєння та побутові інциденти. Водночас, зі слів правоохоронців, у порівнянні з минулим роком, криміногенна ситуація на свята цьогоріч були навіть спокійнішою. Органами досудового розслідування Нацполіції у період свят до єдиного реєстру розпочато розслідування у понад 19 тисячах кримінальних правопорушень, серед яких майже половина – крадіжки. Зареєстровано та розпочати розслідування за 51 фактом умисних вбивств. 83 факти тяжких тілесних ушкоджень, з них 16 з смертельними наслідками. Зареєстровано та розпочати розслідування за фактами 15 зґвалтувань, 85 розбійних нападів, 148 незаконних заволодінь транспортними засобами та 444 грабіжі. Пограбування з боку осіб, що представляли з працівниками комунальних служб, випадки умисного отруєння синтетичними препаратами, викрадення автівок. Типові випадки, за фактами яких Нацполіція розпочала розслідування після новорічно-різдвяних свят. Діяла група злочинців із місцевих жителів, які вчиняли крадіжки із автофур, які рухали з транспорту напрямку Києв-Одеса і далі Турція, Болгарія, Румунія. Так от, працівники кримінальної поліції Київщини, Білоцерківщини на цих днях затримали цю групу в складі п'яти чоловік. Зараз проводиться розслідування і документування. Вишукуємо потерпілих, просимо звернутися, хто не звертався в поліцію Білої церкви або Київської області. У Нацполіції переконують, докладатимуть максимум зусиль, аби швидко розслідувати всі справи. Утім, скаржаться на нестачу особового складу. Така ситуація пов'язана в першу чергу з процесом реформування, який відбувається, і така ситуація не комплект є неминучим і природнім фактом, а також процес атестації, який завершився, також призвів до певного некомплекту. Саме тому у Нацполіції інформують, зовсім скоро розпочнеться черговий етап набору до лав вартових порядку. Також обіцяють, до кінця місяця стане відомим ім'я нового очільника Національної поліції України. Один український військовий отримав поранення у зоні АТО. У штабі антитерористичної операції повідомляють, що цієї п'ятниці бойовики з мінометів обстрілювали Широкене та Водяне. На Маріупольському напрямку дісталось також Гнутовому, Павлополю та Новотроїцькому. Населені пункти потрапили під вогонь гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку, по Луганському, Північному, Зайцевому та Авдіївці бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. По Кринському на Луганщині вогонь вів снайпер. Загалом зафіксовано 17 обстрілів. Капелани Української православної церкви привітали бійців на сході країни з Різдвом. Разом із молитвою священники привезли військовим солодкі подарунки, продукти, гуманітарну допомогу, необхідну для облаштування казарм, а також інструменти для ремонту техніки. Священнослужителі відвідали підрозділи та блокпости у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті, Авдіївці, Курахову, Мар'їнці, Красногорську та Дніпрі. В УПЦ наголошують, що капелани працюють лише з українськими військовими і не їздять на непідконтрольні території. Разом із священнослужителями бійців АТО відвідали і вихованці київських духовних шкіл. Від цього року капеланство стане для них одним із навчальних предметів. 
Російська влада позиціонує кримських татар та українців, що мешкають на території Криму, як терористів, екстремістів та диверсантів, заявляють правозахисники. За їхніми словами, активісти, які чинять спротив незаконній окупації півострова, постійно піддаються утискам, затриманням, адміністративному та кримінальному переслідуванню. Такі дії Російської Федерації є тотальним порушенням прав людини, кажуть юристи. Что происходит? Неравнодушные люди выходят, освещают ситуацию и становятся теми, на кого ФСБ собирает досье, их фотографируют, собирают досье и потом отрабатывают. Происходит запугивание и преследование активистов для того, чтобы подавить освещение всех правонарушений в Крыму. Найголовніше це стратегія інформаційної реінтеграції. Це документ, який матиме нагоду дати меседжі чи комунікаційний документ, який надасть можливість зрозуміти, як розмовляти з кожною аудиторією Україна, Крим, світ. І важливо, щоб в кримчан це відчуття, що ну принаймні українцям. Це не байдуже, воно було. І про це цей документ. Ми його плануємо представити вже наприкінці березня. Мешканці в столиці просять не розраховуватися за отриманими на початку року платіжками, які киянам надіслав головний інформаційно-обчислювальний центр КМДА. У Києвенерго зазначають, інакше неможливо буде гарантувати надходження коштів за спожиті послуги. У компанії звертаються до киян, аби вони розраховувалися за платіжками старого зразка. І пояснюють. Розрахунки за електроенергію надійдуть до 16 січня, а за опалення і гарячу воду – з 15 до 22 січня. Оприлюднення так званого списку Савченко та розслідування конфлікту з елементами трилеру за участю Сергія Пашинського. Початок нового політичного року виявився навдивовиш бурхливим, кажуть вітчизняні спостерігачі. Утім, додають, відповіді на більшість питань, як внутрішньополітичних, так і щодо зовнішнього вектора, можна буде спрогнозувати лише після інавгурації обраного президента США. Наші журналісти разом із експертами спробували підбити політичні підсумки першої декади січня. 2016 рік провалу поліцейського реформи. Принаймні так стверджують деякі вітчизняні політологи. І додають, у правоохоронній системі досі процвітають коміство і корупція. Як, наприклад, наводять кваліфікацію інциденту за участі Сергія Пашинського як хуліганство. Нардеп, що поранив у ногу чоловіка, проходить у справі як свідок. Судя по всьому, стріляв Пашинський не із поможення льожа, не як Джеймс Бонд, як його там на одному з демотиваторів зобразили, а вистріл произведен був зверху вниз. Здивувала політологів на початку року і Надія Савченко. Уприлюднення списків полонених може потягнути і на кримінальну справу проти нардепа, кажуть експерти. Мовляв, Савченко не мала права оприлюднювати дані про осіб без їхньої згоди. Водночас, зі слів політологів, саме таким чином питання визволення бранців може зрушити з місця. 13 февраля ми будемо відмічати вже вторую годовщину вторих Мінських соглашень. И мы видим, что сегодня тупик в этом вопросе, и мы видим, что до сих пор остаются люди, которые удерживаются, необмененные. И в какой-то мере действия Савченко, они, мне кажется, все-таки стали таким волшебным пинком для того, чтобы этот вопрос хотя бы активизировался. Тим часом Україна разом з усім світом в очікуванні інавгурації нового президента США та остаточного складу команди Дональда Трампа. Вітчизняні експерти поки не беруться давати прогнози стосовно майбутньої зовнішньої політики Штатів. Кажуть, Трамп-кандидат і Трамп-президент можуть виявитися двома політичними антагоністами. Можна говорити все, що угодно, а потім, вже вступає в должність, можна зрізко приймати більш здержану або лояльну політику. Між тим, поки чинний віце-президент США Джозеф Байден у понеділок прибуде в Україну з офіційним візитом. Зустрінеться з главою нашої держави Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Тож прийдешній політичний тиждень буде не менш насиченим. Ще й тому, що після канікул Верховна Рада продовжить роботу у пленарному режимі. 27,7 гривень за долар. Такий курс установився на міжбанківському валютному ринку станом на п'ятницю. А от в обмінних пунктах долар уже сягнув позначки 29 гривень. Між тим, у Нацбанку пояснюють, курс гривні падає у зв'язку з обмеженою пропозицією іноземної валюти. Чому насправді знецінюється національна валюта і чого чекати від курсу у новому році? Думки експертів вивчали наші журналісти. Економіка України тим більше у скрутний час надто чутлива до подій на міжнародній арені, відзначають експерти. Пояснюють, зміна партійної верхівки у США знову стає чи не найголовнішим чинником, що впливає на стабільність вітчизняної банківської системи. 
Но внешние факторы сильно влияют на все экономики, которые привязаны к доллару. Финансовые рынки очень подвижны и очень реагируют на любое международное событие, тем более событие такое, как смена президента Соединенных Штатов Америки. Панічні настрої через побоювання подальшої девальвації гривні призвели до масової скупівлі українцями іноземної валюти, кажуть експерти. І додають, таку імпульсивність виправданою назвати не можна, хоча мотиви її цілком зрозумілі. Просте населення перелякане тим, що зароблені гроші обезцінюються і переходить у кіоски, в тисячі, сотні тисяч кіосків і купляє ці долари по курсу 29. Перелякане, що вони можуть стати 30 ці долари. Люди все-таки скупают доллары в надежде на дальнейшее вот сохранение и в общем -то, сбережение на, на будущее. Ситуація, що склалася, майже повністю повторює минулорічну, нагадують економісти. Тоді, на початку січня, курс злетів з 25 до 27 гривень за долар. Пробув на цій позначці кілька місяців, після чого впав навіть нижче попередніх позицій. Таку динаміку експерти прогнозують і цьогоріч. Може тягнути 28 гривень, якщо брати міжбанк, і 29 чимось для населення. А після того почнеться повернення ситуації в більш контрольований режим, ну, десь 26-27 гривень за долар. Для того, аби гривня не падала, в країну повинні заходити долари у вигляді експортної виручки, пояснюють фахівці. І заспокоюють, знеціненню гривні зарадять аукціони з продажу іноземної валюти, запроваджені Нацбанком. Викинувши 2, 10 мільярдів, то є 100 мільярдів гривень, 100 мільйонів гривень доларів, Нацбанк забере з ринку 3 мільярди гривень. По курсу 30 це скільки? 3 мільярди. Кількість гривні зменшиться і гривня стабілізується. В цілому ж експерти в своїх прогнозах щодо курсу нацвалюти обережні. Якщо ми говоримо на кінець року, то цілком можливо, що гривня вийде за коридор 27, десь може бути до 28 гривень за долар, але це скоріше ближче туди до осінь, ну, кінця осені, зими ну, цього року. Мій прогноз 30-32 все-таки. Основано на тому, що от новий транш от МВФ вряд ли ми скоро отримаємо, це раз. Во-вторых, все-таки неспроста была установлена минимальная зарплата 3200. Свого апогею курс долара може сягнути наприкінці січня, припускають економісти. І додають, неістотну зміну позиції гривні по відношенню до іноземних валют раніше середини лютого розраховувати не варто. Одразу дві смертельні пожежі сталися у США. Одна спалахнула в штаті Алабама. Там загорівся дім на колесах. Загинуло троє дітей віком до 11 років. Друга трагедія розгорнулася у місті Балтимор. Там ущент вигорів триповерховий будинок. Жертвами знову стала малеча. Подробиці на початку огляду міжнародних новин. Шестеро дітей загинули під час пожежі в американському Баутиморі. Найменший було лише 9 місяців, найстарший – 11 років. Вижити вдалося лише матері та трьом дітлахам. Нині вони у лікарні, їхній стан критичний. Відомо, що одна з дівчаток, які було лише 8 років, допомогла врятуватися своїм молодшим братам. Вона вижила, утім її стан важкий. Батька під час трагедії вдома не було. Він перебував на роботі. У Туреччині депутати таки ухвалили зміни до головного закону, що збільшують повноваження президента Ердогана. Віднині парламенту належатимуть здебільшого контролюючі функції. Натомість глава держави матиме можливість видавати виконавчі розпорядження та бути членом партії, що раніше було заборонено. При цьому перебувати на президентській посаді глава держави тепер зможе не більше двох п'ятирічних термінів. Тоді, як раніше, гаранта обрали на сім років без права на переобрання. Нагадуємо, імовірність ухвалення змін до Конституції спрочинили у Туреччині масові протести з боку опозиції. Багаті теж плачуть. Президент США Барак Обама розчулив Джозефа Байдена, нагородивши останнього медалю свободи з відзнакою. Обама назвав Байдена найкращим віце-президентом в історії США. Той під час церемонії не зміг стримати сліз. Цікаво, що Джо Байден став першим, кого Обама нагородив медалю з відзнакою. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже наступного тижня. Зустрічайте у цій студії Дмитра Теленкова. Ну а ми з вами побачимося за тиждень. Гарних вам вихідних!